गुड इवनिंग गाइज वेलकाम टू दर्ल्ड अफ बोलजी चले नेक्स्ट भिडियो नियम एज प्रमिसड सब आगे बोले दी भिडियो टपिक हमें सेल पड़े मन आज बेस किस दिन आगे जरा सेल्ट देखो तक बार देखे नीबे ना क्योंकि सेकेंड पार्ट बुझते पर आज के सेलर फाइनल पार्ट पढ़ब जे जी कोष अंगाणुगुलो सेल अर्गानाइजगल बाकी छो से नहीं कथा बोलो से भिडियोते साथ ही अर्गानाइज से थ्री डायमेंशनल फिगार हमें दिए दे कलर डायग्राम दिए दीची से तर साथ साथ प्रतिदिन जमन एक किचु किचु एनिमल्सर एक यूनिक फीचार्स एनिमल विहेवियर सम्पर् बी से मैं जेटे सैंटिफिक लैंगुएजे एनिमल विहेवियर नहीं पढ़ाशुना के बी इथोलजी तो हमें से इथोलजी आज के एक एनिमल यूनिक विहेवियर नहीं कथा बोलो कल के जमन तुम्हार एम्पायर टैमर नहीं कथा आज के एक एनिमल बेस किस एनिमल एक यूनिक वैशिष्ट्य अद्भुत वैशिष्ट्य नहीं कथा बोलो और तरह साथ ही क्यूजो थक सेल नहीं कथा बोलो अनेक कि इनफरमेशन शेयर करा आज है इटना क्योंकि क्लस फाइव टू टुएल्व इवें नीट कैंडिडेट तरह लागे तर कारण ये इनफरमेशनगुल बोते थके बेर जो तथाकथित नलेज आज है तरह बैरि जो हमारे को कम्पिटिटिव एक्साम देव से टैलेंट टेस्ट होते अलिम्पियाड होते नीट होते अल इंडिया लेवल बायोलजिर को परीक्षा से इनफरमेशनगुल क्जे लागे सबजेक्टा के भलोबाशार जो क्योंकि ये इनफरमेशनगुल क्जे लागे जो नलेज बक्स हिसाब से बी जो मेनटेन करते बी तुम्हारे प्रत्येक साथे तरह साथ ही जिस दी से हे सेलर पार्ट वन क्योंकि देखिए जो भूले गए थको पार्ट वन देखे पार्ट टू आस देखो नहीं पार्ट टू थे शुरू कर ले तो पार्ट वन देखे पार्ट टू ते जा तेल क्योंकि तो बेटार है आइडियागुल सेल सम्पर् प्रचुर इनफरमेशन हमें पार्ट वाने वो दिए कारण सेलर भिडियो छो वन अफ माई लंगेस्ट भिडियो ये एक विषय हमें एक जिस बलार विषय आज है ये सबसक्राइबारे विषय से फोर हंड्रेड सबसक्राइबर क्रस कर तुम्हारा पास ये थको जैसे फाइव हंड्रेड व आस्ते आस्ते और बेसि वन थाउजेंड सबसक्राइबारे पहुँचे जो पे तो शुद्म निजे स्कूल नए बंधु बान्धवे प्रत्येक का रेफार करो और तक के देखते बो और नलेजा शेयर कर नाओ कारण नलेज एम एक जिन जो शेयर कर ले कमे तो ना तई नलेजा प्रत्येक भिडियम आज से शेयर कर भिडियोगो के भाव देखो लाइक करो सबसक्राइब करो बेल आईकान प्रेस करो और सवार का रेफार करो तक के देखते बो आज के बो सेल अर्गानाइज बाकी पार्ट का पार्ट टू से ही भिडियोटार नाम मैंने जे जी कोष अंगानुगुल बाकी रही है सेगल गल्गी बडिज लाइसोजोम रोजोम एंडोप्लसमिक रेडिकुलम और प्लसटिक पाँचा सेल अर्गानाइज हमारे बाकी आज है ये पाँच मेन सेल अर्गानाइज नहीं कथा बोलो सैटोलजी सेकेंड पार्टे तो दुटो पता जस्ट खतार दुटो पता हमें व्यय कर कोष अंगाणु सम्पर् जानार और समस्त इनफरमेशन नोट डाउन कर कारण आज के जो सेल अर्गानाइजगल कथा बो रोजोम छाड़ा कारो डायग्राम परीक्षा आसे ना को क्लस ही आसे ना डायग्राम जस्ट हमारे कन्सेप्ट लागे से ही जो डायग्राम पे समय नष्ट करबा डायग्राम जस्ट बोझार जो क्या लागे जस्ट इनफरमेशनगुल्क के माथार मध्य ढुकी नब नलेज बक्स का मेनटेन करब कि यूनिक इनफरमेशन तुम्हारे बो जगो क्यों जो कम्पिटिटिव एक्साम दे बड़ो हुए जरा दीच ता क्यों तर बेनिफिट बुझते पर तक क्यों मना है जेना सर बोले तो मेनटेन करब एज प्रमिसड आज के मेनटेन कर तई चले आस गल्गी बडिजर कथा गल्गी बडिज सम्पर्क और क्यों बलार आज है गल्गी बडिज सम्पर्क जो बल आज है डायग्राम लागे ना बोझान जो लागे से देव गल्गी बडिज सम्पर्क स्ट्राक्चार परीक्षा खूब एक आसे ना बाट शर्ट कोश्चन आसे क्च परीक्षा आसे शर्ट कोश्चन थे कि आसे स्ट्राक्चार थे सेगल परपर बोले जाब तुम्हारा क्योंकि नोट डाउन करते थको कारण एगो क्यों जाना हमारे प्रत्येक दरकार गल्गी बड़ी सम्पर्क जो बला से प्रथम बी आविष्कर्ता गल्गी बड़ी डिसकवर करें कैमिलो गल्गी एक विज्ञानी और जिन्हें क्योंकि नोबेल प्राइजों पे गल्गी बड़ी के जो तो एक समय लाइपो कन्ट्रिया बला हतो तो परवर्तकाल चेन्ज है डालट कमप्लेक्सो बला हतो तई गल्गी बड़ी दोटो नाम आज क्योंकि गल्गी बड़ी छाड़ा एक लाइपोकन्ड्रिया एक हम डालट कमप्लेक्स गल्गी बड़ी क्योंकि एक एकक पर्दा बेष्टित यूनिट मेमब्रेन मडल गल्गी बड़ी तैरि है कथा के एंडोप्लसमिक रेडिकुलम पॉइंटगुल नोट डाउन करो एंडोप्लसमिक रेडिकुलम के एक जिन प्लान्ट उद्भिद कोष और छत्रा मैं फांगजाई क्षेत्र में गल्गी बड़ी के बला है डिक्टिओजोम ओके तो यही हे इनफरमेशन एब नलेज बक्सर एक इनफरमेशन दी गल्गी बड़ी कथाय नहीं समस्त उद्भिद और प्राणीकोषे गल्गी बड़ी आए बाट एक्सेपन तो सब जगह थके तई व्यतिक्रम हिसाब से गल्गी बड़ी क्योंकि सीप टीव सीप नल कोषे नहीं उद्भिदे क्षेत्र एचड़ाओ हे तुम्हार कि ब्रायोफाइटार स्पार्म मैं शुक्राणुर कोषे क्यों नहीं ब्रायोफाइटार स्पार्म में नहीं गल्गी बड़ी और मैमल्सर परिणत और बी सी ते क्यु गल्गी बडिज नहीं माथाय रखब एक कोषे एकटाई गल्गी बड़ी थे बाटा शरीर एम कि कोष आज जानने असंख्य गल्गी बड़ी थे कौनगुलो सेगल सेगल बोलते गले निरोन स्नायुकोष और लिवर सेल मैं जकृत कोषे क्यों अनेकगुलो माय तुम गल्गी बड़ी थकते परे जो गल्गी बड़ीजर भाग देखो तीनटे भागे विभक्त गल्गी बड़ी जो गठन देखी सिसटार्नी 
টিবিউলস ভেসিকলস বাংলা কিন্তু হয় না তাই সিস্টারনি টিবিউলস আর ভেসিকলস ভেসিকলের আরও একটা পরিচয় রয়েছে এই ভেসিকলসগুলো কিন্তু বড় হলে আলটিমেটলি ভ্যাকিউল বা গহ্বরে রূপান্তরিত হয় যেটা উদ্ভিদকোষে প্রচুর দেখা যায় এটা একটা বিষয় সিস্টারনি কটা থাকে দু থেকে তিরিশটা আর কি বলবো সিস্টারনি সম্পর্কে সিস্টারনি যে মেমব্রেনটা আছে বা যে পর্দাটা আছে সেটা সিক্সটি টু সেভেন্টি অ্যামস্ট্রং পুরু বা থিক আর কি বলবো সিস্টারনিগুলো একটা উত্তল একটা অবতল এইভাবে সাজানো থাকে যদি গলগিবাড়ি যে ডায়াগ্রাম আমার এতে রয়েছে আর তোমার থ্রি ডাইমেনশনাল একটা ডায়াগ্রাম আমি দিয়ে দিয়েছি ভিডিওতে যদি দেখো গলগিবাড়ির যে আঙুলের মতো খাজগুলো দেখতে পাবে তাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা কীরকম একটা উত্তল তারপর একটা অবতল একটা কনভিক্স একটা কনকেভ কনভিক্স যে ফেসগুলো বা কনভিক্স যে প্রান্তগুলো সেগুলোকে আমরা বলি সিস ফেস আর কনগেভ কনকেভগুলোকে মানে অবতলগুলোকে আমরা কি বলি ট্রান্স তাহলে সিস ট্রান্স সিস ট্রান্স এইভাবে কিন্তু গলগিবাডিজগুলো সাজানো থাকে সিস্টার্নিগুলো যখন মরে যায় সেগুলো হায়ালোপ্লাজমে কনভার্ট হয় বা হায়ালোপ্লাজমে গিয়ে জমতে থাকে আমাদের হায়ালোপ্লাজম মানে কোষের মধ্যে থাকা একটা অর্ধ তরল বা অস্বচ্ছ তরল পদার্থ হিসেবে জমতে থাকে এই হচ্ছে গঠন আর কিচ্ছু লাগবে না কম্পোজিশন গলগিবাডির মধ্যে কী রয়েছে গলগিবাডিজের মধ্যে রয়েছে প্রোটিন আর রয়েছে ফসফোলিপিড এবার একটা জিনিস বলে দিই এনজাইম বা উৎসেচক একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট পার্টস হচ্ছে গলগিবাডির কী কী উৎসেচক থাকে অনেক উৎসেচক থাকে বাট আমাদের তিন চারটে নাম মনে রাখলেই এনাফ কী কী মনে রাখবো যেমন থায়ামাইন ফসফাটেজ নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু গ্লাইকোসিল ট্রান্সফারেস আর নাম্বার থ্রি এটিপি এস এই তিনটি উৎসেচক গলগিবাড়িতে মেনলি পাওয়া যায় চলে আসি কাজে গলগিবাডিজের কাজ কি গলগিবাডিজের কাজ গলগিবাডিকে আমরা বলি সিক্রেটারি অর্গানাইজ মানে হচ্ছে নিঃসরণ করা গলগিবাডির কাজ হচ্ছে নিঃসরণ করা বা সিক্রেশনে হেল্প করা এছাড়াও কোনো কিছু কোষের মধ্যে তৈরি হওয়া কোনো প্রোটিন লিপিড হরমোন উৎসেচকগুলোকে নিঃসরণ করা কাজ তার সাথে সাথে সেগুলোকে স্টোর করা সেগুলোকে কিছু দিনের জন্য স্টোর করা এবং প্যাকেজিং তার গায়ে একটা আবরণ তৈরি করে সেগুলোকে প্যাকেজিং করা যাতে সেগুলো নষ্ট না হয়ে যায় সেই কাজে কিন্তু লাগে আর একটা জিনিস বলে দিই গলগিবডির একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ যেটা মাথা পরীক্ষায় মেনশান করতেই হবে সেটা হচ্ছে শুক্রাণুর অ্যাক্রোজম টুপি গঠন করে দ্যাট মিন্স স্পার্মের যে অ্যাক্রোজম হেড বা সে শুক্রাণুর অ্যাক্রোজম টেল বা স্পার্মের যে অ্যাক্রোজমটা আছে সেটা কিন্তু গঠন করে হচ্ছে এই গলগিবডি সে এটা মাথায় রাখবো এগুলো মোটামুটি মোটামুটি মনে রাখলে কিন্তু আমার হয়ে যাবে আর একটা জিনিস বলে দিই গলগিবাডিজের মধ্যে কিন্তু গলগিবাডিজ থেকেই বেসিক্যালি আমি কী বলবো এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম থেকে গলগিবাডিজ তৈরি হয় তাই গলগিবাডিজের মধ্যে প্রোটিনের সাথে কার্বোহাইড্রেট যুক্ত হয়ে তৈরি করে গ্লাইকো প্রোটিন বা প্রোটিনের সাথে লিপিড যুক্ত হয় বা তোমার কার্বোহাইড্রেটের সাথে লিপিড যুক্ত হয়ে তৈরি করে গ্লাইকোলিপিড তাই গ্লাইকো প্রোটিন বা গ্লাইকোলিপিড তৈরি তো কিন্তু গলগিবাডিজ ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে আর একটা জিনিস বলে দিই সেটা হচ্ছে গলগিবডিজের সিস্টারনিগুলো পরবর্তীকালে প্রাইমারি লাইসোজম গঠন করতে সাহায্য করে এটা মাথায় রাখবো আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স গলগিবডি বলে দিই জোন অফ এক্সক্লুশান প্রত্যেকটা ক্লাসে আছে গলগিবডি যেখানে থাকে তার চারপাশের কিছু অংশলে কিন্তু তোমার কোনো রকম কোষ অঙ্গনও দেখতে পাওয়া যায় না এই অঞ্চলটাকে বলা হয় জোন অফ এক্সক্লুশান এটা মাথায় রাখবো তাহলে গলগিবডি সম্পর্কে এগুলো পড়লে এনাফ চলে যাব নেক্সট কোষ অঙ্গাণু এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলাম এই এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলামের আবিষ্কার থাকে পোর্টার বলে একজন বিজ্ঞানী কিন্তু এই এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলামকে আবিষ্কার করেন গঠন গলগিবডিজের মতো সেম তাই আলাদা করে কিছু বলার নেই তিনটে পার্ট সেই সিস্টারনি টিভিউলস ফেসিক্যাল তিনটে পার্ট বাট আমি ইউনিক ইনফরমেশনসগুলো বলে যাব নাম্বার ওয়ান এই এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলাম কিন্তু তোমার ইউনিট মেম্বার মানে একক পর্দা বৃষ্টি একটা পোষাঙ্গন নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কী মনে রাখবো ম্যামালস স্তন্যপায়ীদের পরিণত লোহিত রক্ত কণিকায় কিন্তু বা ম্যামালসের আর বিসিতে কিন্তু এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলাম থাকে না এটা মাথায় রাখবো নাম্বার থ্রি কম্পোজিশন বলে দিই কী আছে এর মধ্যে থার্টি পার্সেন্ট লিপিড আর সেভেন্টি পার্সেন্ট ফসফোলিপিড তাই বেসিক্যালি লিপিডটাই হচ্ছে এর মেন কম্পোনেন্টস এটা একটা হলো টাইপস দু ধরনের হয় একটা আরিয়ার মানে রাফ এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম একটা স্মুথ এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম যে সমস্ত এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলামের গায়ে রাইবোজম দানা থাকে তারা হচ্ছে রাফ আর যাদের গায়ে রাইবোজম দানা নেই তারা হচ্ছে স্মুথ এই রাফ যে এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম রয়েছে তার গায়ে যে রাইবোজমগুলো রয়েছে সেগুলোকে আমরা বলি রাইবোফোরিন মাথায় রাখবো কিন্তু রাইবোফোরিন বলা হয় ঠিক আছে আর একটা কী মনে রাখবে স্মুথ এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম সম্পর্কে বলি আর রাফ এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলামের কাজ কি প্রোটিন সংশ্লেষ করা বা প্রোটিন তৈরি করা যেহেতু রাইবোজম রয়েছে আর স্মুথ যাদের তোমার নেই তাদের কাজ কি না তাদের কাজ হচ্ছে লিপিড এবং তোমার হচ্ছে স্টেরয়েডস এগুলোকে সেন সংশ্লেষ করা লিপিড এবং স্টেরয়েডসকে সংশ্লেষ করা এই স্মুথ এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম কোথায় থাকে আমাদের অ্যাডিপোস কলায় কিন্তু বা অ্যাডিপোস টিস্যুতে কিন্তু স্মুথ এন্ডোপ্লাসমিক রেডিকুলাম থাকে এটা মাথায় রাখতে হবে
একটা নতুন কোষ ভেঙে যাবে তৈরি হবে সেই কোষ পাত বা সেল প্লেট তৈরি করতে সাহায্য করছে আর কি তৈরি করতে সাহায্য করছে প্রাইমারি লাইসোজম তৈরি করতে সাহায্য করছে আর তার সাথে সাথে কোষের সাইটোস্কেলিজম মানে কোষের ভেতরে যে অন্তক কঙ্কাল রয়েছে সেগুলো তৈরি করতেও কিন্তু এই এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলামের ভূমিকা অনস্বীকার্য এন্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলামকে কিন্তু কিছুটা কলগিবডিজের মতোই দেখতে খালি গায় রাইবোজম দানা থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে এই ইনফরমেশনসগুলো পড়লেই কিন্তু এ না আফার আমার কিচ্ছু লাগবে না এন্ডোপ্লাস রেটিকুলাম থেকে বিলিভ মি এইটুকুই লাগবে আর কিচ্ছু না এগুলোকে মাথায় রাখো তাহলেই হবে চলে যাই অন্যতম কোষ অঙ্গাণু একটা সেটা হচ্ছে রাইবোজম রাইবোজমকে আমরা কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি বলি কারণ প্রোটিন তৈরি হয় এগুলো কিন্তু পরপর বলছি মানে এইভাবেই কিন্তু আমাদের পড়তে হবে কোষ অঙ্গাণুগুলোকে তাই রাইবোজমকে আমরা বলি কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি রাইবোজম সম্পর্কে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান রাইবোজমের গায়ে কোনো মেম্ব্রেন নেই মানে পর্দাবিহীন কোষ অঙ্গনে হচ্ছে রাইবোজম একটা মাথায় রাখবো নাম্বার টু কী বলবো রাইবোজমের আবিষ্কর্তাকে রাইবোজম আবিষ্কার করেন প্যালারডে বলে একজন বিজ্ঞানী বিজ্ঞানীগুলোর নামগুলো লিখে নেবে কিন্তু প্যালারডে বলে আবিষ্কার করেন রাইবোজম বেসিক্যালি তিন রকমের সেভেন্টি এস এইটটি এস ফিফটি ফাইভ এস এসটা কি আর তার আগে বলে দিই সেভেন্টি এস সেভেন্টি এস মানে কত রয়েছে এর মধ্যে ফিফটি প্লাস থার্টি এইটটি হওয়া উচিত কেন সেভেন্টি বলছি একটু পরে এইটটি এস সিক্সটি প্লাস ফর্টি এস আর ফিফটি ফাইভ এস আলাদা সেভেন্টি এস কোথায় দেখতে পাওয়া যায় প্রোক্যারিওটদের ক্ষেত্রে সেভেন্টি এস রাইবোজম দেখতে পাওয়া যায় এইটটি এস কাদের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় ইউক্যারিওটিক কোষে দেখতে পাওয়া যায় আর ফিফটি ফাইভ এস রাইবোজম কোথায় দেখতে পাওয়া যায় মাইটোকন্ড্রিয়া এবং ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে পাওয়া যায় এটা একটা নতুন ইনফরমেশন ফিফটি ফাইভ এসটা তাই এটা কিন্তু নোট ডাউন করো কাজ কি কোষের প্রোটিন ফ্যাক্টরি প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করছে এছাড়াও ট্রান্সলেশন যখন হয় ট্রান্সলেশন কে করে হয় কালকে বলেছিলাম জেনেটিক্সে যে যখন এই মারণে থেকে প্রোটিন তৈরি হবে সেই পদ্ধতিটা নাম ট্রান্সলেশন এই ট্রান্সলেশন পদ্ধতির সময় অনেকগুলো রাইবোজম একসঙ্গে হয়ে পলি রাইবোজম গঠন করতে সাহায্য করে হচ্ছে এই রাইবোজম তাই এখানেও কিন্তু রাইবোজমের ইম্পর্টেন্স রয়েছে এবার চলে যাই এই এসগুলো কি ফিফটি এস সেভেন্টি এস এইটটি এস এই এসগুলো কি এসগুলোকে বলা হয় স্পেদ বার্ক ইউনিট আচ্ছা কেন বলো তো এবার এই স্পেদ বার্ক ইউনিট মানে সেডিমেন্টেশন মানে অধক্ষেপণ গুণাঙ্ক যখন কোষ অঙ্গাণুগুলোকে আমি সেন্ট্রিফিউজ করব কে কত সেডিমেন্টেশনে অধক্ষিপ্ত হবে সেটাই হচ্ছে সেই এস এবার সেই জন্য এসগুলোকে অ্যাড করে দেওয়া হয় বিজ্ঞানী স্পেদ বার্ক আবিষ্কার করেছিল বলে বলা হয় স্পেদ বার্ক ইউনিট ঠিক আছে এবার একটা ইনফরমেশান শেয়ার করি যে সিক্সটি প্লাস ফর্টি তো হান্ড্রেড হওয়া উচিত তাহলে এইটটি এস কেন হচ্ছে ফিফটি প্লাস থার্টি তো এইটটি হওয়া উচিত তাহলে সেভেন্টি কেন হচ্ছে কারণ রাইবোজমের অধৈকক বা ইউনিটগুলো একই অপরের ওপর ওভারল্যাপ করে করে থাকে ওভারল্যাপ করার ফলে কিছু রিজিয়ান চাপা দুটোর মধ্যে সেম চলে আসে চাপা পড়ে যায় তার ফলে সেই যে টেন মানে ফিফটি প্লাস থার্টি এইটটি হওয়া উচিত বাট সেভেন্টি এস হচ্ছে যে দশ কমে গেল সেই দশটা ওভারল্যাপিং জোনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে মানে দুজনের কমন জোনের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তাই সেটা ওভারল্যাপ হয়ে যায় সিক্সটি প্লাস ফর্টি আমার হান্ড্রেড হওয়া উচিত বাট এইটটি এস হচ্ছে তার কারণ টোয়েন্টি এস মাঝখানে যে টোয়েন্টি এসটা দুজনের কমন জায়গার মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ওভারল্যাপ করছে তার ফলে সেটা ওভারল্যাপিং রিজিয়ানে পড়ে যাচ্ছে বলে সেটা কাউন্ট হচ্ছে না তাই এই হচ্ছে সেই এসের কনসেপ্ট এটুকু রাইবোজম থেকে পড়লে কিন্তু এন আফ ট্রাস্ট মি রাইবোজমে যে ডায়াগ্রামটা আঁকতে হবে সেটা কিন্তু আমি ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি সেটাকে প্র্যাকটিস করে নেবে চলে যাব নেক্সট কোর্স অঙ্গাণু সেটা হচ্ছে লাইসোজম লাইসোজম কিন্তু ভেরি মাছ ভাইটাল একটা কোর্স অঙ্গাণু লাইসোজমটা কি অনেক কোয়েশ্চেন আসে তাই লাইসোজমটা বোঝানোর জন্য আমি আমার খাতা ইউজ করছি চলে যাচ্ছি আমার খাতায় দেখো জাস্ট এইটুকুর মধ্যে আমি লাইসোজমের কাজ শেষ করে ফেলবো তার বেশি কিন্তু আমার লাগবে না লাইসোজমের ডায়াগ্রাম আমরা সবাই দেখেছি কম বেশি গুগলে বা বইতে কিন্তু কি কি ইনফরমেশান মনে রাখবো সেগুলো বলে দিই লাইসোজম একটা ইউনিট মেম্বরের মডেল মানে একক পর্দাযুক্ত কোষ অঙ্গাণু লাইসোজমকে আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী দি ডুভে এটা মাথায় রাখবো লাইসোজমের অনেকগুলো নাম রয়েছে লাইসোজমকে আমরা সুইসাইডাল ব্যাগ বলতে পারি বা গার্বোজ ডিসপোজাল সিস্টেম তাহলে সুইসাইডাল ব্যাগ অর গার্বেজ ডিসপোজাল সিস্টেম বলতে পারি লাইসোজম কোথায় থাকে না দেখে নাও প্রোক্যারিওরদের ক্ষেত্রে লাইসোজম থাকে না উদ্ভিদ কোষে লাইসোজম থাকে না আর বিসিতে মানে লোহিত রক্ত কণিকায় কিন্তু লাইসোজম থাকে না তাই ক্রস করে দিয়েছি আর একটা জিনিস কী বলবো এন্ডোপ্লাসোটেটিকিউলাম এবং গলগি বডি রাইস লাইসোজম তৈরি করতে সাহায্য করে তাই অ্যালোটা আমরা এদিকে দিয়েছি এইভাবে আমরা খাতায় পড়ে মনে রাখতে পারি আর কি এখানে মনে রাখবো একটা জিনিস দেখে নিয়ে একটু বলে দিই সেটা হচ্ছে লাইসোজমের ক্ষেত্রে দুটো টার্ন বলবো একটা লেবিলাইজার একটা স্টেবিলাইজার ব্যাপারটা কী আচ্ছা লাইসোজমের মধ্যে তো আমরা জানি অনেক উৎসেচক রয়েছে যেমন হাইড্রোলাইটিক উৎসেচক আর্দ্র বিশ্লেষণকারী উৎসেচক যেগুলো আমাদের কোষে
এবার চলে যাই এই লেবিলাইজার আর স্টেবিলাইজারের কনসেপ্টে লেবিলাইজার বলছে কি না লাইসোজোমের গায়ে যদি মেমব্রেনটা কিছু বস্তু রয়েছে যেমন ধরো লেবিলাইজারের কথা বলি ভিটামিন এ বি ভিটামিন কে ভিটামিন ই আর টেস্টোস্টেরন হরমোন আমার কথাটা ফলো করা হাতে লেখা হয়তো বুঝতে পারবেন এখন রাফ ওয়াক করা আছে কথাটাকে ভালো করে ফলো করো ভিটামিন এ বি কে ই আর টেস্টোস্টেরন হরমোন কিন্তু লাইসোজোমের গায়ে যে মেমব্রেন আছে সেটাকে মেরে ফেলেন পর্দাটাকে নষ্ট করে ফেলে সেই জন্য এগুলোকে বলা হয় লেবিলাইজার নিটে কিন্তু ভীষণ আসে প্রশ্নগুলো বা কম্পিটিটিভে আর স্টেবিলাইজার কাকে বলে কিছু যেমন কোলেস্টেরল হেপারিন আর কটিসল এই জিনিসগুলো লাইসোজোমের গায়ে যে পর্দাটা সেটাকে স্টেবিল করতে সাহায্য করে সেই জন্য একে বলা হয় স্টেবিলাইজার বা মারিনা বা পর্দাটাকে নষ্ট করে না এই হচ্ছে লেবিলাইজার স্টেবিলাইজার কনসেপ্ট চলে আসি নেক্সট পার্টে পলিমারফোজম লাইসোজম যেটাকে আমরা বাংলায় বলি বহু রূপতা ক্লাস এইটেও রয়েছে তোমরা কনসেপ্টটা পাবে সব ক্লাসেই রয়েছে একটু দেখে নাও ক্লাস এইটে স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে স্পেশালি বলছি বাকি কথা লিখতে জানো তোমরা কীভাবে লিখবে লাইসোজমের বহু রূপতা বলতে লাইসোজম কোষে অনেক রকমভাবে অবস্থান করতে পারে সেই জন্য এটাকে বলা হয় পলিমারফোজম কোষের মধ্যে লাইসোজম চারটে ফর্মে থাকে কি কি প্রাইমারি লাইসোজম সেকেন্ডারি লাইসোজম রেসিডুয়াল বডি আর লাস্ট হচ্ছে তোমার অটোট্রফিক বা তোমার হচ্ছে অটোফ্যাগিক ভ্যাকিউল বা অটোফ্যাগিক ভ্যাকিউল হিসেবে থাকছে এবার প্রাইমারি লাইসোজমের মধ্যে কি রয়েছে হাইড্রোলাইটিক উৎসেচক যার যার এইভাবে কিন্তু রোগ জীবাণুকে বাড়ে সেকেন্ডারি লাইসোজমের মধ্যে কী রয়েছে এরা কিন্তু ফ্যাগোজম আর হেটেরোফ্যাগোজম ফর্ম করে কনসেপ্টটা বলছে কী জিনিস রেসিডুয়াল বডি কী করে অপাচিত যে খাদ্যকণা আছে সেই সম্বন্ধিত লাইসোজমকে বলা হয় রেসিডুয়াল বডি আর অটোফ্যাগিক ভেসিক্যাল কাকে বলছে না মৃত কোষ অঙ্গাণু যেমন ধরো মাইটোকন্ড্রিয়া আর ডোপ্লাসম রেটিকুলাম মরে গিয়ে যে গহবর তৈরি করে সেটাই কিন্তু অটোফ্যাকি ভেসিক্যালটা আসলে এই হচ্ছে টোটাল চারটে কনসেপ্টটা এবার লাইসোজমের মধ্যে কী কী উৎসেচক থাকে নিউক্লিয়েস ফসফাটেস লাইপেস প্রোটিয়েস আর গ্লাইকোসিরেস এই উৎসেচকগুলো মেনলি থাকে ফাংশ ফাংশান কী বা কাজ কী হেটেরোফ্যাগি লাইসোজম যদি পার্শ পার্শ্ববর্তী বা অন্য কোষের কোনো কোষ অঙ্গাণুকে মেলে ফেলে বা বিজাতীয় বস্তুকে কোষের মধ্যে প্রবেশকারী কোনো বস্তুকে মেরে ফেলে সেটা হেটেরোফ্যাগি আর লাইসোজম যদি নিজেরই কোষ অঙ্গাণু কোনো বস্তুকে মেরে ফেলে তাহলে সেটা অটোফ্যাগি এটা একটা হলো আর যে সমস্ত কোষ অঙ্গাণুতে বা যখন অটোফ্যাগি এবং হেটোরোফ্যাগি একসঙ্গে কাজ করে তখন তাকে আমরা বলি অ্যাম্বাই লাইসোজম বা অ্যাম্বি লাইসোজম পরীক্ষা যদি বলে অ্যাম্বি লাইসোজম কি না অটোফ্যাগি এবং হেটোরোফ্যাগি পরি মেকানিজম যুক্ত বা অটোফ্যাগি এবং হেটোরোফ্যাগি যে লাইসোজমের মধ্যে একসঙ্গে সংগঠিত হয় তাকে বলা হয় কি বললাম আমি তাহলে অ্যাম্বাই লাইসোজম এই হচ্ছে টোটাল কনসেপ্ট এবার চলে যাব কিছু নলেজ বক্সের কোয়েশ্চেনে এবং কিছু কনসেপ্টে চলে যাই তো এক্সট্রা ইনফরমেশান দিতে গিয়ে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে জিই আর এল সিস্টেম কোষের মধ্যে একটা জিই আর এল সিস্টেম আছে কেন কি সেটা বলছি এই জিই আর এল সিস্টেমের আবিষ্কর্তাকে এই জিই আর এল সিস্টেমের আবিষ্কর্তা কিন্তু নোভিকক ইটি অল বা নোভিকফ ইটি অল ইটি অল কে এতটা কেন বলছি কারণ ওর সঙ্গে আরও অনেকে ছিল সায়েন্সে বা লাইফ সায়েন্সে ইটি অল যে সমস্ত নামের শেষে দেখতে পাবে তার মানে এদের সঙ্গে আরও অনেক বিজ্ঞানী ছিল যাদের নাম মেনশন করা হয়নি এদের হেড ছিল নোভিকক সে জন্য নোভিকক ইটি অল জি আর সিস্টেমটা আবিষ্কার করে এই জি আর সিস্টেমটা কী গলগি বডি জি ফর গলগি বডি ই ফর এন্ডোপ্লাস রেটিকুলাম আর ফর রাইবোসম এর ফর লাইসোজম কোষের মধ্যে এই চারটে কোষ অঙ্গাণু পরপর পরপর থাকে এবং কাজগুলোও পরপর পরপর গলগি বডিজের কাজ খরণ করা তারপরে এন্ডোপ্লাস রেটিকুলামের কাজ সেগুলোকে প্যাকিং করা রাইবোসমের কাজ সংশ্লেষ করা লাইসোজমের কাজ ধ্বংস করা অপাচ্ছিত অংশ বা যেগুলো কাজে লাগবে না এই যে পরপর পরপর সিস্টেম রয়েছে বা ক্যাসকেট ওয়াইজ পরপর পরপর রয়েছে এইটাকে একসঙ্গে আমরা বলি জিই আর এল সিস্টেম এটা মাথায় রাখবো এখানে নলেজ বক্সে একটা ইনফরমেশান আমি একটু শেয়ার করে দিই তোমাদের সাথে যেটা তোমরা নোট ডাউন করবে সেটা হচ্ছে ক্রোমোজোম এবার ধরো লাইসোজোমের মধ্যে যে নিউক্লিয়াস উৎসচকটা থাকে লাইসোজোমের মধ্যে কিছু কিছু উৎসচক কিন্তু আমাদের ক্রোমোজোমে বা ক্ষতি করতে বা ফেরে ফেলে কোনো কোনো সময় লাইসোজোমের মধ্যে থাকা নিউক্লিয়াস উৎসচকটা কি করে ক্রোমোজোমের মধ্যে কিছু বেসকে বা ক্রোমোজোমের মধ্যে অবস্থিত কিছু অংশকে ডিলিট করে ফেলে বা ভেঙে ফেলে তার ফলে ক্রোমোজোমের মিউটেশান হয় এবং আলটিমেটলি ক্রোমোজোমের মিউটেশানের ফলে কিন্তু ক্যান্সারও দেখা দিতে পারে সেই জন্য লাইসোজোম কোষে এইটের একটা বইতে একটা লাইন আছে মনে আছে তো যে লাইসোজোমের অধিক সক্রিয়তার ফলে ক্যান্সার হয় কেন ক্যান্সার হয় বুঝতে পারছো তো কারণ এই যেটা এক্ষুনি সেটার জন্যই আর একটা জিনিস বলি সেটা হচ্ছে লাইসোজমের মধ্যে ক্যাথেপসিন ডি বলে একটা উৎসেচক থাকে এই ক্যাথেপসিন ডি উৎসেচকটা কি করে না আমাদের অস্থি সন্ধির মধ্যে কার্টিলেজ থাকে সেই কার্টিলেজগুলোকে ভাঙতে 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 যায় যার ফলে যদি অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে যায় কোনো কোনো সময় সেই কার্টিলেজ ভাঙার ফলে আর্থারাইটিস
প্লাস্টিক বোঝানোর জন্য প্লাস্টিক সম্পর্কে যেটা মনে রাখবো সেটা হচ্ছে ডুয়াল মেমব্রেন মানে দীর্ঘক পর্দা বেষ্টিত কোষ সম্পূর্ণ আমরা সবাই জানি দুটো পর্দা থাকে অন্তপর্দা বই পর্দা আর প্লান্ট সেল মানে বেশিরভাগ উদ্ভিদ কোষেই থাকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যানিমাল সেলও দেখতে পাওয়া যায় প্লাস্টিক কিন্তু একটা সেমি অটোনোমাস সেল অর্গানাইজ মানে কি অর্ধ স্বয়ংক্রিয় কোষ সংগ্রহ কারণটা কি কারণ এর নিজস্ব ডিএনএ আছে ঠিক যেমন করে মাইটোকন্ড্রিয়া সেল একটা সেমি অটোনোমাস সেল অর্গানাইজ প্লাস্টিকটা কিন্তু তাই প্লাস্টিক কয় প্রকার তিন প্রকার ক্লোরোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্ট মানে ক্লোরোফিল রয়েছে ক্রোমোপ্লাস্ট আলাদা আর লিউকোপ্লাস্ট আলাদা এবার বলি তোমার ক্লোরোপ্লাস্টের কথা তো বিশেষ কিছু বলার নেই ক্লোরোপ্লাস্টের আবিষ্কর্তার নাম কথাটা একটু বলে দিই সিম্পুর বলে একজন বিজ্ঞানী ক্লোরোপ্লাস্টটা কিন্তু আবিষ্কার করেছিলেন নলেজ বক্সের একটা ইনফরমেশান শেয়ার করে নিই ফল পাকার সময় কিন্তু ক্লোরোপ্লাস্টগুলো ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হয় এটা কি জানতে যে ক্লোরোপ্লাস্ট কিন্তু কোনো কোনো সময় ক্রোমোপ্লাস্টে রূপান্তরিত হতে পারে যখন ফল পাকে এই হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট এই তোমরা ক্লোরোপ্লাস্টে কাজটা পড়বে তাহলেই হবে যে শালক সং যেহেতু ক্লোরোফিল থাকে শালক সংশ্লেষের সময় কি করছেন শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটা করতে সাহায্য করছে হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্ট যুক্ত কোষে শালক সংশ্লেষের দশাটা সম্পন্ন হয় আলোক দশা বা অন্তকর দশা মানে খাদ্য তৈরি প্রক্রিয়া উদ্ভিদের খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে ক্রোমোপ্লাস্ট ক্রোমোপ্লাস্টের কাজ কি ফুল ও ফলের বর্ণ নির্ধারণ করে কিভাবে করে একটু দেখে নিই আমাদের কোষে টোটাল চার ধরনের ক্রোমোপ্লাস্ট দেখা দিতে পারে নাম্বার ওয়ান ফেইওপ্লাস্ট নাম্বার টু রোডোপ্লাস্ট নাম্বার থ্রি জ্যান্থোপ্লাস্ট নাম্বার ফোর ক্যারাটিন বা ক্যারাটিনোপ্লাস্ট তাহলে ফেইও রোডো জ্যান্থো আর ক্যারাটিনোপ্লাস্ট এবার দেখো ফেইওপ্লাস্ট কী রঙের হবে ব্রাউন কালার ইউজ করেছি মানে ফেইওপ্লাস্ট কিন্তু ব্রাউন রঙের হবে ফেইওপ্লাস্টের মধ্যে যে কম্পাউন্ডটা থাকে তার নাম হচ্ছে কি ফিউকোজ্যান্থিন খুব ইম্পর্টেন্ট নিটের জন্য কিন্তু ফিউকোজ্যান্থিন কোথায় পাওয়া যায় ডায়াটোম নামে শৈবালে পাওয়া যায় রোডোপ্লাস্টের কালার কি লাল এর মধ্যে যে কম্পাউন্ডটা থাকে তার নাম হচ্ছে ফাইকোবিলিন ঠিক আছে ফাইকোবিলিন বা ফাইকো এরিথ্রিন এই ফাইকো এরিথ্রিন কোথায় থাকে রেড অ্যালগি মানে লাল শৈবালে জ্যান্থোফিলের কথায় চলে আসি জ্যান্থোফিল কি না ইয়োলো মানে হলুদ রঙের একটা কম্পাউন্ড এটা কোথায় থাকে ফলে পাকা ফলে আর ক্যারাটিনোপ্লাস্ট কোথায় থাকে অরেঞ্জ রঙের এটা হয় বেসিকালি কমলা রঙের হয় ছবিটা হয়তো বুঝতে পারছো না এটা কমলা রঙের হবে এটা কোথায় থাকবে তোমার কমলা লেবু এবং কোথায় থাকবে গাজরে থাকবে এই হচ্ছে তোমার ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনস অ্যাবাউট ক্রোমোপ্লাস্ট নাও আই এম গোয়িং টু টেল ইউ অ্যাবাউট দ্য লিউকোপ্লাস্ট লিউকোপ্লাস্ট খাদ্য সঞ্চয় সাহায্য করে লিউকোপ্লাস্টও কিন্তু তিন ধরনের অ্যামাইলোপ্লাস্ট এলাইওপ্লাস্ট আর অ্যালিউরোন প্লাস্ট অ্যামাইলোপ্লাস্ট এলাইওপ্লাস্ট আর অ্যালিউরোন প্লাস্ট অ্যামাইলোপ্লাস্টের মধ্যে স্টার্চ সঞ্চিত থাকে স্বেচ্ছার জাতীয় খাদ্য এলাইওপ্লাস্টের মধ্যে তর মানে তোমার কি থাকে অয়েল মানে কি তোমার তৈল জাতীয় খাদ্য তৈল বীজ যেগুলো মেনলি সেগুলো এলাইওপ্লাস্ট আর অ্যালিউরোন প্লাস্টের মধ্যে প্রোটিন সঞ্চিত থাকে এই হচ্ছে খাদ্য সঞ্চয়ের কাজ টোটাল প্লাস্টিকে তাহলে প্লাস্টিক থেকে আমরা প্লাস্ট ক্লোরোপ্লাস্টিকের ছবিটা নেব ভিডিওতে দিয়ে দিয়েছি ওটা পরীক্ষায় লাগে ওটা প্র্যাকটিস করবে ক্লাস নাইন এবং ইলেভেনের স্টুডেন্টরা এবং এইটের স্টুডেন্টরা তার সাথে সাথে তোমরা যে ইনফরমেশনসগুলো বললাম কাজগুলোকে মাথায় রাখো যে ছোটো ছোটো ইনফরমেশনসগুলো বললাম শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য মাথায় রাখো এবং এন্ট্রান্স এক্সামের কাছে ফোকাস করো ইনফরমেশনসগুলো দিয়ে এবার নলেজ বক্সে চলে আসি মাইটোকন্ড্রিয়া সম্পর্কে কিছু ইম্পর্টেন্ট কথা বলে দেবো মাইটোকন্ড্রিয়া আগের ভিডিওটাই বলেছিলাম তাই মাইটোকন্ড্রিয়া যদি ভুলে যাও আগের ভিডিওটা একবার দেখে নিও মাইটোকন্ড্রিয়া সম্পর্কে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে পেশি কোষে যে মাইটোকন্ড্রিয়াটা থাকে তাকে আমরা বলি সার্কোমিয়ার সার্কোমিয়ার ঠিক আছে আর একটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মাইটোকন্ড্রিয়া কোথায় থাকে বেশি কোষে কারণ যে ধরন মাইটোকন্ড্রিয়া শক্তি উৎপাদন করে তাহলে শক্তি উৎপাদনের সাথে জড়িত যে কৌশঙ্গনগুলো তার মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া বেশি থাকার কথা বাট না এখানে একটা টুইস্ট আছে ক্যাওস ক্যাওস বলে একটা তোমার কী রয়েছে একটা প্রোটোজোয়া রয়েছে এই ক্যাওস ক্যাওস প্রোটোজোয়াতে সবচেয়ে বেশি মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এটা একটা ইনফরমেশন এটা কিন্তু নোট ডাউন করে নাও যে কোনো কুইজের কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন বা হচ্ছে তোমার তোমার হচ্ছে বেসিক্যালি কোনো এন্ট্রান্স পরীক্ষার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ক্যাওস ক্যাওস নামে একটা প্রোটোজোয়াতে কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া সবচেয়ে বেশি থাকে চলে আসি ফিক্সড অ্যাকশান প্যাটার্ন বলে একটা কথা বলেছিলাম মনে হচ্ছে অ্যানিমাল বিহেভিয়ার বা ইথোলজির একটা সেই ব্যাপারটা একটু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নিই ফিক্সড অ্যাকশান প্যাটার্ন কিছু কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে কনরাট লরেন্স বলে একজন এটা আবিষ্কার করেছিলেন কিছু কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ফিক্সড অ্যাকশান প্যাটার্ন দেখা যায় কি ব্যাপারটা কি একটা অ্যাকশানকে ওরা সারা জীবন রিপিট করে আমি এক্সাম্পল দিলে তোমরা সহজে বু
আর একটা এক্সাম্পল দিই সেটা হচ্ছে কিটেন্স মানে বিড়াল ছানার ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দিই কোনরাড লরেন্স দেখেছিলেন বিড়াল কিছু বিড়াল ছানা যখন জন্ম নেয় ওদেরকে ওরা চেষ্টা করেছিলেন কি না একটা অন্ধকার ঘরে রেখেছিলেন এবং তার সাথে সাথে একটা অন্ধকার গোলাকার একটা ঝুড়ির মধ্যে রেখেছিলেন যে ঝুড়িটার মধ্যে যে বিডসগুলো আছে সেগুলো গোল 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 করে বোনা ঝুড়িটা এবার দেখা গেল কিটেন্স বা বিড়াল ছানাগুলো প্রথম দিকে ওই গোল হয়ে ঘুরতো ওর মধ্যে ওই রকম সিস্টেমে গোল গোল হয়ে ওই ওই ঝুড়ির মধ্যে পরবর্তীকালে ওরা যখন একটু বড় হলো ওদেরকে কনরাড লরেন্স কি করলেন আর একটা অন্য ঝুড়িতে ট্রান্সফার করলেন সেই ঝুড়িটা আবার এরকম লম্বা লম্বিভাবে বোনা ঝুড়ির যে বিডসগুলো বাট তাহলে ওরা কী হওয়া উচিত লম্বা লম্বি ব্যাপারে যাতায়াত করবে মানে ঘুরবে তা কিন্তু করছে না ওরা কিন্তু সেই গোল হই তার মধ্যে ঘুরছে মানে ওদের সেই যে মাথায় স্টোর হয়ে গেছিলো নিউরোনে বা স্নায়ু কোষে সেই প্যাটার্নটা কিন্তু বারবার রিপিট হচ্ছে ফলে ওরা গোল হয়ে না ঘুরে সেই লম্বা লম্বিভাবে ঘুরে এটা ওদের মধ্যে দেখা যায় আর মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন আছে সেটা হচ্ছে ইয়ানিং তার মানে হচ্ছে কি না আমরা যখন খুব টায়ার্ড হয়ে পড়ি তবে অনেক সময় আমরা হাই তুলি এই হাই তোলাটা হয়তো তোমার সামনে বসে একজন কেউ হাই তুলছে তোমার দেখবে হাই উঠছে তার কারণ এটা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্নের জন্য আমরা অনেক সময় ভাবি যে হাইতে ছোঁ আছে হয়তো কেউ উঠলো বা দেখলে উঠছে হাই তুলছে তোমার উঠে গেল মনে হয় ছোঁ আছে বা বলে থাকি সেটা বাট সেটা কিন্তু নয় কারণ এটা একটা ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্ন তাই আমার সামনে যদি কেউ বসে কেউ হাই তোলে বা আমার যদি টায়ার্ড লাগে ঘুম নাও পায় আমার অটোমেটিক্যালি হাইটে উঠতে থাকবে তার কারণ হচ্ছে এই ইয়ানিংয়ের জন্য বা এই ফিক্সড অ্যাকশন প্যাটার্নের জন্য এটা আজকে শেয়ার করে নিলাম একটা ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশান চলে যাবো নেক্সট পার্টে কুইজে কুইজ নিয়ে যেটা বলার সেটা হচ্ছে অনেককেই পার্টিসিপেট করছো খুবই ভালো লাগছে কিন্তু আমি চাই প্রত্যেকে পার্টিসিপেট করো আর কুইজ নিয়ে আর একটা জিনিস কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে আনসারগুলো চেষ্টা করবে নিজে আনসার দেওয়ার বা যদি গুগল থেকে খুঁজে আনসার দাও তাহলে কিন্তু সেটা বুঝে নিজের ল্যাঙ্গুয়েজে আনসার দেবে আমাকে কুইজ নিয়ে আর একটা প্ল্যান আছে আমার বলে দিই একটু নেক্সট আমরা আগামী দিনে সেটা অর্গানাইজ করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে আমি লাইভ আসবো লাইভ কুইজের আয়োজন করবো আমি বলে দেবো তাহলে কী হবে আমরা তোমরা প্রত্যেকে লাইভ পার্টিসিপেট করতে পারবে এবং সেখান থেকে আমি কিন্তু জাজ করে নিতে পারবো যে কে বেস্ট আনসার দিচ্ছে তাই আমি চেষ্টা করবো লাইভ কুইজের আয়োজন করা লাইভ এসে তোমাদেরকে নিয়ে কুইজের আয়োজন করার এটা একটা বিষয় চলে যাই আজকের কুইজে আজকের কুইজ কিছু ইউনিক প্রাণীর ইউনিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে কুইজগুলো দেবো চলে যাই সেটা বলো তো কোন প্রাণীর ত্বক ব্লটিং পেপারের মতো জল শোষণ করতে পারে নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু কোয়েশ্চেন দেবো সেটা হচ্ছে বেশ খুঁজে খুঁজে কোয়েশ্চেন্সগুলোকে বার করেছি একটা স্থলে বসবাসকারী স্তন্যপায়ী প্রাণীর নাম করো যাদের ত্বকে কোনো ধর্মগ্রন্থি নেই নাম্বার টু নাম্বার থ্রি একটা মরু প্রাণীর নাম করো মরু পরিবেশে থাকা প্রাণীর নাম করো যারা জলের তেষ্টা মেটানোর জন্য রসালো পাতা খেয়ে বেঁচে থাকে নাম্বার ফোর যে কোয়েশ্চেনটা দেবো সেটা হচ্ছে একটা মরু প্রাণীর নাম করো যারা শুষ্ক বা ড্রাই সিডস শুষ্ক বীজ খেয়ে নিজেদের তৃষ্ণা মেটায় এটা একটা উত্তর দেবে এর পরে কোয়েশ্চেন দেবো সেটা হচ্ছে একটা মনু প্রাণী মরু প্রাণীর বা একটা ডেজার্ট অ্যানিমালসের নাম করো তো যারা জল সংরক্ষণের জন্য নিজেদের ইন্টেস্টাইনের মধ্যে মূত্রকে সঞ্চিত রাখে এটা একটা ইউ ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন ক্লাস এইটের স্টুডেন্টরা চেষ্টা করে এগুলো আনসার দেওয়া কারণ তোমাদের মরু জগৎ কিন্তু রয়েছে তাই হোপফুলি তোমরা এই আনসারগুলো হয়তো বেটার দিতে পারবে একটু খুঁজলে বইতে হয়তো পাবে না একটু খুঁজতে হবে একটা কোয়েশ্চেন হলো নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা আমরা যাব সেটা হচ্ছে তোমাদের এরকম অ্যানিমাল বিহেভিয়ার নিয়ে কিছু কোয়েশ্চেন দেব তাই নেক্সট কটা কিছু কোয়েশ্চেন্সে তোমাদের দিয়ে দিই সেটা চলে যাও নেক্সট কোয়েশ্চেনে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই যে অ্যানিম্যাল বিহেভিয়ার নিয়ে পড়াশোনাকে ইথোলজি বলে এই ইথোলজি শব্দটা প্রথম কোন বিজ্ঞানী প্রয়োগ করেন এটা একটা বলবে আমাকে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে কিং সলোমনস রিং এইটা কিং সলোমনস রিং এই বইটা কার লেখা এটা কিন্তু একজন বিজ্ঞানীর লেখা তাই সেটা কিন্তু বলো কিং সলোমনস রিং এটা কার লেখা কিং সলোমন সম্পর্কে আমরা সবাই পড়েছি নেক্সট কোয়েশ্চেন বি ডান্স মৌমাছির একটা নাচ হয় মৌমাছির এক প্রকারের ডান্স শো করে সেই না বি ডান্সের আবিষ্কর্তা কে কোন বিজ্ঞানী নেক্সট কোয়েশ্চেন দিচ্ছি মানে হচ্ছে দ্য ভেরি লাস্ট কোয়েশ্চেন বিফোর দ্য লাস্ট কোয়েশ্চেন ইজ ফিক্সড অ্যাকশান প্যাটার্ন যেটা বললাম তার আবিষ্কর্তা এর উত্তর কিন্তু আমার ভিডিওটা দেখলেই পেয়ে যাবে আর তোমাদের লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা দেবো সেটা হচ্ছে একটু ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন দেওয়ার চেষ্টা করি লাস্ট কোয়েশ্চেন যেটা পাবে সেটা হচ্ছে বলো তো একটা ফ্লোটিং ন্যাশনাল পার্ক ভারতবর্ষে একটা ভাসমান ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় উদ্যানের নাম করো কোথায় রয়েছে এবং সেই ন্যাশনাল পার্কটার নাম কি যেটা জলের মাঝখানে ন্যাশনাল পার্কটা ভাসমান সেটা আমাকে উত্তর দেবে এই দশটা প্রশ্ন আজক